মহিলাদের জন্য কোনো বিশেষ আমল আছে কি না এর উত্তর হলো গর্ভাবস্থায় করার জন্য কোরআন এবং হাদিস বিশেষ কোনো আমলের নির্দেশনা কোথাও দেয় নাই বরং অন্য সাধারণ অবস্থাতে আপনার যা করণীয় গর্ভাবস্থাতেও তা করণীয় সাধারণ অবস্থায় গুনা করবেন না এই সময় গুনা করবেন না সাধারণ অবস্থায় পাঁচক্ত নামাজ পড়বেন এই সময় পাঁচক্ত নামাজ পড়বেন সাধারণ অবস্থায় পর্দার সাথে চলবেন এই সময়টাতেও পর্দার সাথে চলবেন সাধারণ অবস্থায় কোরআন তেলাত করবেন শুনবেন এই সমস্ত এই সমস্ত অবস্থায়ও করবেন শুধুমাত্র যেহেতু একটা কঠিন সিচুয়েশনে মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন তিনি জীবনের একটা কঠিন সময় তার আসছে এবং গর্বের যে সন্তান তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি শঙ্কিত সন্তানটা কি সুস্থ হয় না অসুস্থ হয় সন্তানটা কি ভালো হয় না মন্দ হয় এসব আশঙ্কা যেহেতু তাকে ঘিরে ধরেছে সেই জন্য শুধু কয়েকটা পরামর্শ দিলাম এর ভিতরে প্রথমটা ছিল পাঁচক্ত নামাজ তিনি সময় মতো পড়বেন আউয়াল উঠতে শুরুর দিকে পড়বেন দেরি করবেন না সুন্দরভাবে দ্বিতীয়ত যে কোনো গুনাহ থেকে অন্য সময় বাঁচার জন্য যতটা চেষ্টা করতেন এ সময় কোনো গুনাহ যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন যাতে করে সন্তানের ভিতরে তার প্রভাব না পড়ে এবং গুনাহ করার ফলে আল্লাহর রহমত উঠে না যায় তার কষ্ট না হয় তৃতীয়ত অন্য সাধারণ যে নেকামলগুলো আছে সেগুলো অন্য সময়ের চাইতে রুটিন নেকামলগুলোকে এ সময়তে বেশি গুরুত্বের সাথে করা যাতে করে আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ নিজের প্রতি বেশি নাজিল হয় চতুর্থত কোরআনে করিম তেলাওয়াত বেশি বেশি করবেন এবং কোরআন করিমের তেলাওয়াত বেশি বেশি করে শুনবেন পঞ্চমত ইস্তেফার বেশি বেশি করবেন পারলে দান সাদকা করবেন এবং ষষ্ঠত আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তালা সন্তানটাকে নেক সন্তান হিসাবে দুনিয়াতে পাঠান আর গর্ব খালার জন্য আল্লাহ সালা সহজ করে দেন এই আমলগুলো নিছকি পরামর্শমূলক এছাড়া করোনা ভাইজের কোথাও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ কোনো স্পেশাল আমলের নির্দেশ করে নাই আল্লাহ সাল আমাদের মায়েদেরকে আল্লাহ সাল নির্দেশ এবং রসুল করিম সাল্লাহ সন্নতের উপরে চলার তফিক দান করুন